ఈరోజు మాకు అత్యంత ప్రియున్న వెలుతురు అందిన వాక్యదాన వీక్షకులకు ప్రభును రక్షకుడు నేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మాతో కలిసి ప్రతిదినం మీరు లేఖనాలని ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రండి ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా మత్తె సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంని మనం చూద్దాం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిదో వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఏడవ వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం మత్తే సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు మనం రెండు భాగాలుగా చూడవచ్చు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు వచనాలు పండ్లేని అంజూరపు చెట్టు గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తర్వాత ఇరవై మూడో వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఏడవ వచ్చినాలు చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క అధికారాన్ని అక్కడ ఉన్న కొంతమంది ప్రశ్నించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం రండి మొదటి భాగంగా పద్దెనిమిదవ వచనం నుంచి ఇరవై రెండవ వచనం వరకు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఉదయమందు పట్టణంనకు మరలా వెళ్ళుచుండగా ఆయన ఆకలి గుణను నిన్నటి తరగతుల్లో మనం చూసాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క జై ప్రవేశం ఆయన ఏ విధంగా ఎరుసలేంలోకి వచ్చాడు బేతనయ్య బేత్పగయలో ఉన్న ఆ గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి అనేక మంది గాన ప్రతిగానాల మధ్యలో అనేక మంది యొక్క హోసన్న జయం అనుకు స్తోత్రాలు ఆరాధన ఇవన్నీ అర్పిస్తున్న అర్పణల మధ్యలో ఆయన ఆర్భాటంగా ఎరుసలేంలోకి ఎంట్రీ అవటం ప్రవేశించటం తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఈయన ఏమై ఉన్నాడో అని దాన్ని బట్టి వాళ్ళు కలవరపడటం దేవాలయాలు ఉన్న వ్యాపారపు బిజినెస్ అంతటా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టడం దాంతోపాటు చంటి పిల్లల నోట స్తోత్రం సిద్ధింపజేసావు వాళ్ళు ప్రశ్నించినప్పుడు ఎందుకని వీళ్ళు అంటున్నారు దావిద్ కుమారుడికి జయం అని ఎందుకు అంటున్నారని అక్కడ ఉన్న ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు అడిగితే యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు పదహారు వచనంలో బాలురు యొక్క చంటి పిల్లల యొక్క నోట స్తోత్రం సిద్ధింపజేస్తో మీరు చదవలేదా అని ఆయన చెప్పి అక్కడ నుంచి ఎరుసలేం నుండి బేతనయ్య వెళ్ళి అక్కడ బస్ చేశాడు ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఎరుసలేం చెట్ట చివరి ఎంట్రీ ఇక్కడ వాళ్ళు వేన్ని పట్టుకుంటారు సింసలు పాలు చేస్తారు శ్రమలు పాలు చేస్తారు తర్వాత అయినా తన ప్రాణాన్ని పెట్టి మరలా మూడో దినాన్ని తిరిగి లేస్తాడు ఇప్పుడు ఆయన బేతనయ్య నుండి తిరిగి మళ్ళీ ఎరుసలేం పట్టణానికి బయలుదేరి వెళ్తా ఉన్నాడు అదే పద్దెనిమిది వచ్చినలో ఉదయం మందు పట్టణమునకు మరలా వెళ్ళుచుండగా ఆయన ఆకలి గుణను యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆకలిగా ఉన్నాడు ఎందుకని ఆకలిగా ఉన్నాడంటే ఆయన సంపూర్ణ మానవుడిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన సంపూర్ణ దేవుడు మాత్రమే కాదు సంపూర్ణ దేవుడు అని కూడా మనం గమనించాలి యేసు ప్రభులో రెండు రకాల వ్యక్తిత్వాలు ఉన్నాయి దైవిక స్వభావం ఉంది మానవ స్వభావం కూడా ఉంది ఆయన దేవునితో సమానంగా ఉంటాడు మానవులతో కూడా సమానంగా ఉంటాడు ఆయనలో ఉన్న మానవ స్వభావాన్ని బట్టి మనలాంటి అవసరతలన్నీ దేవునికి ఉంటాయి మనుషులు ఏ విధంగా అయితే ఆకలిగా ఉంటారో ఆయన కూడా ఆకలిగా ఉంటాడు మనకు ఏ విధంగా అయితే దాహం వేస్తుందో ఆయన కూడా దాహం వేస్తుంది మనకున్న ప్రతి అవసరత ఆయనకు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన మన స్వభావాన్ని ధరించుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన నిజంగా ఆకలికి ఉన్నాడు ఆశపడి అంజూరపు చెట్టు వైపు చూశాడు అంజూరపు చెట్టు వైపు చూసినప్పుడు అంట పంతొమ్మిదో వచ్చినలో అప్పుడు త్రోవ పక్కన ఉన్న ఒక అంజూరపు చెట్టును చూసి దాని ఎద్దకు రాగా దాని ఎందు ఆకులు తప్ప మరేమీ కనబడలేదు కనుక దానిని చూసి ఇక మీదట ఎన్నటికీ నువ్వు కాపు కాయకుందు గాక అని చెప్పిను తక్షణమే ఆ అంజూరపు చెట్టు ఎండిపోయాను ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆకలి కొని అంజూరపు చెట్టు వైపు దగ్గర చూశాడు అంజూరపు చెట్టుని కనుక చూస్తే దాని చుట్టూ బాగా ఆకులు ఉన్నాయి అక్కడ ఏదైనా పండు ఉంటుందేమో ఫలాలు ఉంటుందేమో దాన్ని తీసుకొని తిందామని యేసు ప్రభు వారు ఆశపడి అంజూరపు చెట్టు వైపు చూస్తేనంట అంజూరపు చెట్టుకి ఒక్క కాయ కూడా కాయలేదు ఎప్పుడైతే కాయలు లేని ఆ గుబురుగా ఉన్న అంజూరపు చెట్టుని పచ్చగా ఉన్న అంజూరపు చెట్టుని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చూశారో ఆయనకు వెంటనే కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి ఆ చెట్టుకు చెప్పాడు ఇక మరెన్నటికి నువ్వు ఫలించుకుంటావు అని చెప్పినప్పుడు అది వెంటనే వెండిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంజూరపు చెట్టుని క్షపించాడు చూస్తే మార్కు సువార్త పదకొండో అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు కనుక మనం చూస్తే అది పండ్ల కాలం కాదు కాబట్టి అంజూరపు చెట్టు కాయలు కాయలేదని మార్కు గ్రంథకర్త మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అది పండ్లు కాసే కాలం కాదు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దాన్ని క్షపిస్తూ ఉంటే మనకి ఏమని అర్థమవుతుందంటే నిజంగా ఎంత కోపం ఉందా ఏమైనా ముక్కోపిగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు వాస్తవానికి దేవుడు ముక్కోపేం కాదు అయితే జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలన చేస్తూ ఉంటే బైబుల్లోని ఆయా ప్రాంతాల్లోని అంజూరపు చెట్లకు ఆకులు రాక మునిపే అంటే పండ్ల కాలం నిజంగా రాక మునిపే అసలైన పండ్ల కాలం రాక మునిపే ముందస్తుగా కొన్ని పండ్లు కాస్తాయంట అవి పండ్లు కాస్తున్నప్పుడు గుబురుగా ఆకులు ఉంటాయి పచ్చపచ్చగా చెట్టు అంతా తయారవుతుంది చెట్టు ఎప్పు
అసలైన కాపు అంత బాగా కాస్తుంది అంటే అసలాగా అది కాపు కాసేదానికి ఇది ముందస్తుగా కొన్ని ఫలాలు అనేవి దానికి వస్తాయి అది ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న అంజూరపు చెట్ల పరిస్థితి చెట్టుకి గుబురుగా ఆకులుండి పచ్చగా ఉండి ఉన్నాయంటే కనుక దానికి ఖచ్చితంగా ఫలాలు ఉండాలి అది ఫలించే కాలం కానప్పటికీ ఇవి పచ్చగా ఉన్నాయి అది ఆ ఫలింపు కాలానికి ముందుగా కొన్ని ఫలాలు దానికి రావాలి కానీ రావాల్సిన ఫలాలు దానికి లేవు కానీ ఫలాలు ఉన్నట్టుగా పచ్చగా కనిపించింది కాబట్టి దేవుడు అంజోరపు చెట్టుని చెప్పించాడు అనేది ఒక వివరణ అంటే ఈ అంజోరపు చెట్టు ఇప్పుడు ముందస్తు కాపు కాయలేదు కాబట్టి మరన్నిటికీ కాపు కాయదు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావరు తెలుసు కాబట్టి ఆయన దాన్ని క్షపించాడు అని బైబుల్ పండితులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొన్ని వివరణలు కనుక మనం చూస్తూ ఉంటే దేవుడు ఇస్రాయలుల్ని కొన్నిటితో వాడు దేవుడు పోల్చుకుంటూ వచ్చాడు ఉదాహరణకి ద్రాక్ష తీగలు కనుక మనం చూస్తూ ఉంటే ద్రాక్ష తీగల్ని ఇస్రాయలుతో దేవుడు పోల్చాడు అంతేకాదు ఒలీవ చెట్లను కూడా దేవుడు ఇస్రాయలుతో పోల్చాడు అలాగే అంజూరపు చెట్టు కూడా అంట ఇస్రాయలు ప్రజలకు సాదృశ్యంగా ఉంది అంజూరపు చెట్టు ఇస్రాయల్ జాతిని సూచిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఆ జాతి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒప్పుకోలను సూచించి ఆకులు దానికి ఉన్నాయి కానీ దేవుడు కోరుకున్న ఫలాలు వారిలో కనిపించట్లేదు కాబట్టి దేవుడు అంజూరపు చెట్టుని క్షపించాడు ఎందుకంటే యేసు ఆ జాతి నుండి పండే ఫలాల కోసం ఆకలిగా ఉని ఉన్నాడు ఇస్రాయలు కోసం దేవుడు ఈ ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు వాళ్ళని రక్షించడం కోసం వచ్చాడు యోధేతరులు కూడా రక్షించడం కోసం వచ్చాడు కానీ దేవుడు కోరుకునే ఫలాలు వారిలో కనిపించట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు దేవుడిని యాక్సెప్ట్ చే దేవు ఆయన చేస్తున్న కార్యాలన్నీ చూస్తున్నారు ఆయన్ని ఒప్పుకుంటున్నారు కానీ ఇవ్వాల్సిన హృదయం ఇవ్వట్లేదు కావాల్సిన ఫలాలు వారిలో నుంచి రావట్లేదు కాబట్టి దేవుడు ఆ చెట్టుని క్షపించాడంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ఆయన క్షపిస్తూ ఉన్నాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు వారి దగ్గర నుంచి రావాల్సిన ఫలాలు వస్తాయని ఆశపడ్డాడు ఆయన కోరుకునే ఫలాలు అవే ఆయన నిజంగా ఆకలికి ఉన్నాడు అంజూరపు చెట్టు వైపు చూశాడు కానీ ఇస్రాయేల్ వైపు కూడా చూస్తున్నాడు వాళ్ళు కూడా ఫలించాల్సిన విధంగా ఫలించట్లేదు ఆయన తిరస్కరిస్తూ ఉన్నారు ఇష్టొచ్చినట్టుగా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు ఆ ఇస్రాయేల్ జాతిని సూచించి అంజూరపు చెట్టును కూడా క్షపించాడంటే రాబోయే తీర్పుకు గుర్తుగా దేవుడు దీన్ని చేశాడు అని కొంతమంది బైబిల్ పండితులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇంకొక వివరణ చూస్తే వారిలో తొలుత రావాల్సిన ఫలం వారిలో లేదు గనుక అపనమ్మకం గల ఆ ప్రజల్లో తర్వాత కూడా ఫలం ఉండదని ఆయనకు తెలుసు ఆయన మరణం తర్వాత వీళ్ళలో ఫలాలు కనిపిస్తాయి దానికి ముంగుర్తుగా ప్రవచన గ్రంథాల్లో నెరవేర్పులో భాగంగా మెస్సేగా ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి ఎరుస్లేము ఈయన చేర్చుకోవాల్సిన ప్రజలు చేర్చుకోవట్లేదు ఈయన నేను తిరస్కరిస్తూ ఉన్నారు రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అపనమ్మకం గల ఫలాలు వాళ్ళలో కనిపిస్తున్నాయి ఇక తర్వాత కూడా వీళ్ళలో ఫలాలు ఉండవని దేవుడికి తెలుసు కాబట్టి దేవుడు ఆ ఉద్దేశం తొందరపు చెట్టుని క్షపించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ శాపం అనేది ఇస్రాయేల్ ఒక్కరికే పరిమితం అవ్వలేదు ఇటువంటి పనిష్మెంటు ఇస్రాయేల్కి పరిమితం కాలేదు నేటి దినాల్లోనైనా నాటి దినాల్లోనైనా ఎవరైతే దేవుని మాటను పడచవని పెడుతున్నారో ఎవరైతే దేవుణ్ణి తిరస్కరిస్తున్నారో దేవుణ్ణి తిరస్కరించిన ప్రతి జనాంగం వాళ్ళు యూదులైనప్పటికీ ఇస్రాయేల్ని కానివారు అయినప్పటికీ ఎవరైనప్పటికీ జాతితో భేదం లేకుండా జాతి మత భేదాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన అంగీకరించని వారందరినీ దేవుడు పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు జడ్జిమెంట్ ఇస్తాడు వాళ్ళకి తీర్పులు నిలబెట్టి నరకాగ్ని గుండాలకు వాళ్ళని పంపిస్తాడు అనేది దీనికి గుర్తుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది దేవుడు అంజూరపు చెట్టుని క్షపించడం వెనక ఇవన్నీ దాగి ఉన్నట్టుగా బైబుల్ పండితులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అయితే ఈ పనిష్మెంట్ ఇస్రాయేల్కి మాత్రమే కాదు మనం కూడా ఈ పనిష్మెంట్కి భయపడాలి మనం కూడా మనలో కూడా దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించకపోతే దేవుని మాటలు మనం పెడచమని పెడితే మనకు కూడా ఇటువంటి ఇటువంటి పనిష్మెంట్ ఉంది ఆయన రక్షకుడికి అంగీకరించకపోతే ఆయన కృప మీద మనం ఆధారపడకపోతే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని మనం మనం పక్కన పెడితే కనుక మనలో దేవుడు కోరుకునే ఫలాలు ఉండవు కాబట్టి దేవుడు మనల్ని క్షపిస్తాడు పనిష్మెంట్కి గురి చేస్తాడు నిత్య నరగాగ్ని గుండానికి మనల్ని పంపిస్తాడు అనేది మనకి దీన్ని బట్టి అర్థమవుతూ ఉంది ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు వచనాలు చూస్తే వాక్యం ఎలా సెలవుస్తుంది శిశువులు అది చూసి ఆశ్చర్యపడి అంజూరపు చెట్టు ఎంత త్వరగా ఎండిపోయినని చెప్పుకున్నారు అందుకు యేసు మీరు విశ్వాసం కలిగి సందేహపడకుండా నెడల ఈ అంజూరపు చెట్టును కలిగిన దాన్ని చేయుట మాత్రమే కాదు ఈ కొండను చూసి నువ్వు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయుదువు గాక అని చెప్పి నెడల అలాగూ జరుగునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను అంత మాత్రమే కాదు మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేటిని అడుగుదురో అవి దొరికినవని నమ్మి నెడల మీరు వాటన్నిటినీ పొందుదురని చెప్పాను ఇక్కడ మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రార్థన సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉన్నారు గత తరగతిలో మనం చూసాం మీరు విశ్వాసం కలిగి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన శిష్యులు ఆ మోగ వ్యక్తిలో ప్రవేశించిన దయాన్ని వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు వెళ్ళగొట్టలేకపోయి
ఆయన చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు మేము ఎందుకు చేయలేం ప్రభు అని చేయలేకపోయాం ప్రభు అని ఆయన అడిగారు అప్పుడు ఆయన చెప్పారు మీరు ఉపవాసం ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా విశ్వాసం ద్వారా వీటన్నిటిని చేయగలుగుతారు అని చెప్పి మీరు విశ్వాసంతో ఈ కొండను చూసి ఇది ఎత్తి అవకాడ వెళ్ళిపోయి వెళుతుందని మీరు అనుకుంటే కనుక అలా జరుగుతుంది అంటే అసాధ్యమైనవన్నీ జరుగుతాయి అని గత తరగతుల్లో మనం చూసినప్పుడు అంటే యూదుల్లో కొన్ని సామెతలు ప్రచారాల్లో ఉన్నాయి ఏదైనా ఒక పని డిఫికల్ట్ అనిపించినప్పుడు ఏదైనా ఒక పని అసాధ్యంగా అనిపించినప్పుడు అసాధ్యమైన పనిని ఎవరన్నా చేస్తున్నారంటే ఇటువంటి సామెతలు వాడేవాళ్ళు ఇదిగో కొండను ఎత్తి అటువైపు పడేయి ఈ కొండను ఎత్తి నువ్వు సముద్రంలో పడేస్తావంటే దేవుడు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అటువంటి కష్టతరమైన కార్యాలు కూడా చేస్తాడు నిజంగా లిటరల్గా కొండ ఎత్తి సముద్రంలో పడేస్తామని కదా దాని అర్థం కష్టతరమైనవి మానవులకు అసాధ్యమైన వాటిని దేవుడు సాధ్యపరుస్తాడు ఎప్పుడంటే మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు అయితే ఇక్కడ లాస్ట్లో చూస్తే మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేటిని అడుగుతారు అవి దొరికినవని నమ్మని ఎడల వాటన్నిటినీ పొందుతారని చెప్పాను అంటే మన ప్రార్థనలో విశ్వాసం ఉండాలి మన ప్రార్థనలో నమ్మకం ఉండాలి నమ్మకం కలిగి మనం దేవుడిని అడిగినప్పుడు అంట దేవుడు అన్నిటినీ మనం దయచేస్తాడు అంటే ఇటువంటి వాక్యాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు వీటిని క్లియర్గా ప్రార్థన గురించి బైబిల్లో మరి ఎక్కడ రాసిపెట్టి ఉంచాడో వాటిని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి నిజంగా నేను అడిగినవన్నీ దేవుడు ఇస్తాడంటే ఎవడు నా పిల్లలు అడిగినవన్నీ నేను ఎవను ఎందుకని నేను ఎవనంటే వాళ్ళకి ఏది అవసరమో చూసి నేను ఒక తండ్రిగా నా బాధ్యత అది వాళ్ళకి అవసరమైన ఏవి వాళ్ళకి మంచివి ఏంటి వాళ్ళకి హాని కలిగించేవి ఏంటి వాటన్నిటిని నేను బేరేజ్ వేసుకొని వాళ్ళకి హాని కలిగించేవి ఒకవేళ పొరపాటున నా బిడ్డలు అడిగినప్పటికీ నేను వాటిని ఎవను ఒక తండ్రిగా వాళ్ళ యొక్క క్షేమకు సమాచారాలు తెలుసుకొని వాళ్ళకి అవసరమైంది ఏంటి అనేది నేను చూసుకొని వాళ్ళకి అవసరమైందే నేను ఇస్తాను వాళ్ళకి మేలు కలిగేదే నేను ఇస్తాను వాళ్ళకి మంచిదే నేను ఇస్తాను కానీ వాళ్ళు అడిగిన ప్రతిది ప్రపంచం ఏ తండ్రి కూడా ఇవ్వడు దేవుడు కూడా ఇక్కడ ఈ చివరి భాగాన్ని కనుక చూస్తే మనం అడిగిన అన్నీ ఇస్తాడంటే దాని అర్థం అవన్నీ ఆయన చిత్తానుసారంగా ఉంటేనే మనం ఏం అడిగినా ఆయన చిత్తానుసారంగా ఉంటేనే ఆయన మనకు దయచేస్తాడు అంటే ప్రార్థనకు సంబంధించిన అనౌచిత్యంగా కనిపించే ఇలాంటి వాగ్దానాలను బైబుల్ అంతట్లో ప్రార్థనకు సంబంధించిన విషయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చూసి వాటి యొక్క వెలుగులో ఇటువంటి వాక్యాలను మనం పోల్చుకొని చూడాలి మనం అడిగినందల్లా దేవుడు ఎవడు ఇరవై రెండవ వచ్చిన యొక్క అర్థం అది కాదు దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు వాస్తవమే కానీ ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు కదా అని చెప్పి మనం అడిగిన ప్రతిదీ ఆయన ఇస్తాడనుకుంటే ఎవడు మనం ఏదైతే అడుగుతున్నామో అది ఆయన చిత్తానుసారంగా ఉంటేనే అది మనకు ప్రయోజనకరంగా ఆయన నామానికి మహిమకరంగా ఉంటేనే ఆయన ఇష్ట ఆయన చిత్తానికి ఇష్టకరంగా ఉంటేనే ఆయన మనకు దయచేస్తాడు కానీ మన భోగేచ్చుల కోసం మనం అడిగితే యాకోబు మాట్లాడుతుంటాడు తన పత్రికలో మనం ఏది అడిగినా మన భోగేచ్చుల మించి అడుగుతున్నాం మన విలాసవంతమైన జీవితాల కోసం మనం అడుగుతుంటే దేవుడు ఎవడు మన భోగేచ్చుల నిమిత్తం మన పాప భ్రష్టత్వంలో నుంచి కొన్ని అడుగుతూ ఉంటే అన్నిటిని ఆయన దయచేయుడు ఎందుకని దేవునికి అది ఒకటే పని కాదు ఆయన దేవుడు ఏది మనకు కావాలో ఏది మనకు కాకూడదో మనకంటే ఎక్కువగా దేవునికి తెలుసు దేవుడు అంటాడు ఏం త్రాగుదుమో ఏం ధరించుకుందుమో ఏం తిందుమని మీరు మీ బాడీ గురించి ఏం ఆలోచించుకోవద్దు నా రాజ్యాన్ని నీతిని మొదటి వెతకండి మీరు ఏం తినాలి ఏం తాగాలి ఏం ధరించుకోవాలనేది దేవుడు చూసుకుంటాడు మన ప్రార్థనలకి చాలాసార్లు జవాబులు రాకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే మనం ఆయన చిత్తానుసారంగా అడగట్లేదు ఆయన హృదయం ఏంటో మనకు అర్థం కావట్లేదు ఆధారపడాల్సినంతగా ఆయన మీద మనం ఆధారపడట్లేదు అర్థం చేసుకోవాల్సినంత ఇంకా మనం దేవుడిని గుణ లక్షణాలు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం ఉపాసాలు ఉండి అడుగుతాం తప్పు లేదు ఉపాసం ఉండు కానీ దానికి మనం సమ్మె స్ట్రైక్ చేయాల్సిన పని లేదు దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా నీకు ఇవ్వాలనుకున్న ప్రతిదీ ఆయన సమయంలో ఆయన దయచేస్తూ ఉంటాడు విశ్వాసంతో నమ్మకంతో మనం ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అంతే తప్ప మనం అడిగిన ప్రతిదీ దేవుడు ఇస్తాడని అనుకుంటే పొరపాటే ఆయన చిత్తానుసారంగా లేనప్పుడు ఆయన రిజెక్ట్ అంటాడు బైబిల్లో చాలా ప్రార్థనలు సమాధానం లేని ప్రార్థనలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి చాలా ప్రా మరికొన్ని ప్రార్థనలు దేవుడు సమాధానం ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని దేవుడు కొన్నిటి జవాబు ఇవ్వట్లేదంటే అవి దేవుడి దృష్టిలో అవి ఆయన చిత్తానుసారంగా లేవు మన భోగేచ్చ నిమిత్తము మన విలాసవంతమైన జీవితాల నిమిత్తము మనకి ఇంకా పేరు ప్రఖ్యాతులు రావాలన్న వాటి కోసమో మనం అడిగితే కనుక దేవుడు వాటిని దయచేయుడు అనేది మనం గమనించాలి మరొక కోణంలో చూస్తే నిజంగా మనం ప్రార్థనలో విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ప్రభు మహింకరంగా కొన్ని కావాలి అని మనం పట్టుబట్టినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా వాటిని దయచేస్తాడు నువ్వు ఎత్తబడి ఈ కొండను చూసి ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేదు కాక అని అనగానే అది పడుతుందని చెప్పాడు విశ్వాసంతో మనం అడిగినప్పుడు ప్రభు నామ మహిమార్థం దేవుడిని మనం గనపరచాలన్న దృష్టంతో దేవుని కార్యాలు లోకం చూడాలన్న దృష్టంతో మనం కనుక అడిగితే దేవుడు అంట వాటికి జవాబు ఇచ్చుతాడు ఏటికి జవాబు ఇవ్వడం అంటే మన శ
ప్రతిదినం డైలీ బ్రెడ్ కోసం కడుపులోకి అన్నం వెళ్ళాలంటే దేవుని మీద ఆధారపడాలి ఆయన కృప లేకపోతే మనం తృప్తిగా తిని భుజించి సంతోషంగా ఉండలేం కాబట్టి అనుదినాహారం నేడు మాకు దయచేయ అంటే ఈరోజు అవసరత ఏంటి ఈరోజు అక్కడ ఏంటో ప్రభుకి మనం చెప్పుకోవాలి నెల రోజులు తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత ఇంకో సంవత్సరం తర్వాత వాటి గురించి తర్వాత అడుగుదాం ఈరోజు అవసరత ఏంటి ప్రభు దగ్గరికి మనం చెప్పుకోవాలి కానీ మనం అత్యాసతో దురాశకు పోయి ఆ దుఃఖాన్ని మనం కొని తెచ్చుకోకూడదు దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి రెండో భాగంలోకి మనం వెళ్తే కనుక ఇరవై మూడో వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఏడో వచ్చిన కనుక మనం చూస్తే మరొక సన్నివేశం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క అధికారాన్ని కొంతమంది ప్రశ్నించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి ఇరవై మూడో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను ఆయన దేవాలయంలోకి వచ్చి బోధించుండగా ప్రధాన యాజకులను ప్రజల పెద్దలను ఆయన ఎద్దకు వచ్చి ఏ అధికారం వల్ల నువ్వు ఈ కార్యములను చేయుచున్నావని ఆయన అడిగాను ఈ అధికారం వల్ల నీ కార్యములు చేస్తున్నావు ఈ అధికారం ఎవడు నీకు ఇచ్చినని అడుగగా అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క అధికారాన్ని అక్కడున్న పెద్దలు కానీ ప్రధాన యాజకులు కానీ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఏ అధికారాన్ని బట్టి ఇటువంటి కార్యాలను చేస్తున్నావు ఎటువంటి కార్యాలు ఆయన చేశాడు అంతకుముందే కుంటువారిని స్వస్థపరిచాడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన అవసరతలు ఉన్న వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్ అవసరతలన్నీ ఆయన తీర్చాడు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే అందరూ చెట్టుని చెప్పించాడు ఇందాక మనం చూసాం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే అక్కడ ఉన్న శాస్త్రులకి పరిశీలకి లేకపోతే అక్కడ ఉన్న పెద్దలకి డౌట్ వచ్చింది ఏ అధికారం వాళ్ళు ఇటువంటి నువ్వు చేస్తున్నావు అని ఆయన ప్రశ్నించారు ఇరవై నాలుగు వర్షంలో యేసు నేను మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుదును అది మీరు నాతో చెప్పిన ఎడల నేను నువ్వు ఏ అధికారం వల్ల ఈ కార్యములు చేస్తున్నానో అది మీతో చెప్పుదును వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మరొక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నారు ఇరవై మూడో వచ్చిన వాళ్ళు అడిగారు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏసై ఇచ్చే సమాధానం ఏదైనా ఆయనను ఉచ్చులో పడేయటానికి వాళ్ళు అడిగారు ఏ అధికారం వల్ల నువ్వు వీటిని చేస్తున్నావంటే దేవుని కుమారుడిగా ఆ అధికారంతో నేను చేస్తున్నాడంటేనేమో దేవదోషం నేరం కింద ఆయన్ని ఉచ్చులో పడాలని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారంట లేదు మానవ అధికారంతో మనుషుల అధికారంతో ఇటువంటి నేను చేస్తున్నానంటే కనుక ఇది రాజద్రోహ నేరంగా పరిగణించబడుతుందని ఈ విధంగా ఆయన దైవిక అధికారంతో నేను చేస్తున్నానంటేనేమో దేవదోష నేరం అంటున్నారు మనుషుల అధికారంతో నేను చేస్తున్నానంటేనేమో రాజద్రోహ నేరం అంటున్నారు అంటే ఆయన చెప్పేది ఎస్ అన్నా నో అన్నా అవునన్నా కాదన్నా దేవుని దగ్గర నుంచి నేను చేస్తున్నానన్నా మనుషుల దగ్గర నుంచి చేస్తున్నానన్నా ఏదో ఒక విధంగా ఆయన ఉచ్చులో పడవేసి ఆయనను ఇబ్బందులకు గురి చేయడానికి చిక్కుల్లో పెట్టడానికి వాళ్ళు ఈ ప్రశ్న అడిగినట్టుగా చూస్తూ ఉంటాం అందుకని ఒక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వాళ్ళకి నేరుగా సమాధానం చెప్పలేదు మరొక ప్రశ్న నేను అడుగుతున్నాడు రేస్ నేను చెప్తాను ఏ అధికారం నేను చేస్తున్నానో నేను మీకు చెప్తాను అయితే మీ నేను కూడా మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఏంటి ఆ ప్రశ్న అంటే ఇరవై ఐదో వచ్చినలో యోహాను ఇచ్చిన బాప్తీసం ఎక్కడి నుండి కలిగినది పరలోకం నుండి కలిగినదా మనుషుల నుండి కలిగినదని వారిని అడిగాను ఇక్కడ వారిని ఒక ప్రశ్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు అడుగుతున్నారు యోహాను ఇచ్చిన బాప్తీసం ఎక్కడి నుండి కలిగింది అంటే యోహాను బాప్తీసం అంటే యోహాను యొక్క పరిచర్య అని అర్థం అంటే యేసు ప్రభు వారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే యోహాను పరిచర్య చేయడానికి అధికారం ఎవరు ఇచ్చారు అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క అసలు ప్రశ్న ఏ యోహాను ఇచ్చిన బాప్తీసం అంటే అర్థం ఆయన యోర్ధం నదులు అనేక మందికి బాప్తీసం ఇచ్చాడని కాదు దానికి ముందు ఆయన చేసిన పరిచర్య ఆ బాప్తీసం వెనక ఉద్దేశం ఏంటి వారి పాపాలను ఒప్పుకుంటూ వాటి గురించి పశ్చాత్తాపడుతూ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు అంత మాత్రమే కాదు యోహాను ఎవరినైతే ప్రకటించాడో ప్రభు యొక్క మార్గాలు సరళం చేసుకుంటూ మెట్ట పిల్లలన్నీ సమానం చేసుకుంటూ యోహాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ప్రకటించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నమ్మిన వాళ్ళకైనా అక్కడ బాప్తీసం ఇచ్చాడు ఎవరైతే యోహాను యొక్క మాటలు నమ్మారు ఏ యేసుక్రీస్తుని అయితే యోహాను ప్రకటించాడో ఆ యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించిన వాళ్ళు వాళ్ళ పాపాలు ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడ్డారు యోహాను బాప్తీసం అనేది పశ్చాత్తాపానికి సంబంధించింది ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఉద్దేశం ఏంటంటే యోహాను ఆ పరిచర్య చేయడానికి ఎవరు అధికారం ఇచ్చారు అది దేవుని వల్ల కలిగిందా మనుషుల వల్ల కలిగిందా మీరు నాకు చెప్పండి అన్న ప్రశ్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అడిగారు ఒకళ్ళు ఇక్కడ ఇది దేవుని వల్ల కలిగింది అని గనక వాళ్ళు చెప్తే ఇక్కడ ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని ప్రశ్న అడిగారో వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు అడిగిన ప్రశ్నకి ఇది దేవుని వల్ల కలిగింది యోహాను ఇచ్చిన పరిచర్య అనేది దేవుడు వీళ్ళకి అధికారం ఇచ్చాడు యోహానికి అధికారం ఇచ్చాడు అని గనక వాళ్ళంటే వాళ్ళు చిక్కుల్లో పడతారు ఎందుకనంటే ఏసే మెస్సి అని ప్రకటిస్తూ యోహాను ప్రజలను ఆయన దగ్గరికి పంపించాడు కాబట్టి యోహాను అధికారం దైవికమైనది అయితే మరి వారు ఎందుకు మారు మనసు పొంది ప్రభుకి హృదయం అర్పించలేదు ప్రభుని హక్కు చేర్చుకోలేదు కాబట్టి నిజంగా వీళ్ళు యోహాను యొక్క మాటలు విన్నారులే కానీ దాన్ని వీళ్ళు స్వీకరించలేదు దైవిక
దాన్ని అది దైవిక సంబంధమైన అనలేకపోతున్నారు లేదు ఇది మనుషుల వలన కలిగిందని అంటే గనక అప్పటికే యోహాను ప్రవక్తగా ప్రాచుర్యం పొందాడు చిట్ట చివరి ప్రవక్తల్లో ఒక ప్రవక్త యోహాను ఆయన ప్రవక్త అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే యోహాను పరిచర్య ఇది మానవ సంబంధమైన అంటారో ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత వస్తుంది యోహాను దేవుని అద్దె నుంచి పంపడంలేదంటే ప్రజలు తిరగబడతారు ఎందుకంటే యోహాను ఒక ప్రవక్తగా ప్రజలు అంగీకరించారు కాబట్టి రెండు విధాల వీడు చిక్కుల్లో పడుతున్నారు వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని చిక్కుల్లో పెట్టడానికి ప్రశ్న అడిగారు అయా నువ్వు ఏ అధికారంతో ఈ పనులు చేస్తున్నావు అని వాళ్ళు అడిగితే ఒకవేళ ఇది దైవిక అధికారంతో నేను చేస్తున్నానంటేనేమో దేవునికి దేవదోషనీతను చేస్తున్నాడని తిరగబడి అది గవర్నమెంట్కి అప్పగించేందుకు చంపేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు లేదు మనుషుల అధికారంతో నేను ఇది చేస్తున్నానంటే కనుక రాజద్రోహ నేరం కింద ఎవరు నీకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు రాజద్రోహ నేరం కింద ఎక్కడన్నా రోమ గవర్నమెంట్ నువ్వు తిరస్కరిస్తున్నావు కాబట్టి రాజద్రోహ నేరం ఆయన మీద మోపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దేవదోష నేరం కూడా ఆయన మీద మోపాలన్న ఆ చిక్కుల్లో ఈయన పెట్టడానికి వీళ్ళు ప్రశ్న అడిగారు కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే ప్రశ్న అడిగారో వాళ్లే చిక్కుల్లో పడుతున్నారు ప్రజలందరూ ఎదుట యో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు తెలివిగా ఇదిగో యోహాన్ ఇచ్చిన పరిచయ బాప్తిజం ఎక్కడి నుంచి కలిగింది అని ప్రశ్నించారు ఇది దేవుని వల్ల కలిగిందని చెప్తేనేమో యోహాన్ పరిచర్య యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు గురించే కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని వీళ్ళు అంగీకరించాలి కానీ అంగీకరించకుండా వీళ్ళు దూరంగా రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అలా అనలేకపోతున్నారు ఒకవేళ మనుషుల వల్ల కలిగిందంటేనేమో అప్పటికే యోహాను ప్రజల్లో ప్రవక్తగా పేరు పొందాడు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ప్రజలే తిరగబడతాయి రాళ్లతో కొట్టేస్తారు ఇక్కడున్న యాజకుల్ని సంఘ పెద్దలందరినీ కాబట్టి వీళ్ళు చిక్కుల్లో పడ్డారు వాస్తవానికి యోహాను ఎవరి చేత పంపబడ్డాడంటే దేవుని చేత పంపబడ్డాడు యోహాను పరిచర్య దైవిక సంబంధమైందని అందరికీ తెలుసు అది కూడా వాళ్ళు అంగీకరించాల్సిందే అది మనుషుల వల్ల కలిగింది కాదు దేవుడే యోహాన్ని ప్రత్యేకంగా పంపించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి కంటే ముందు ఎందుకని ప్రభు యొక్క మార్గాలు సరళం చేయటం కోసం ప్రభు మార్గాన్ని సిద్ధపరచడం కోసం యోహాను పంపబడ్డాడు అది దైవిక సంకల్పం కానీ వీళ్ళు దాన్ని అంగీకరించట్లేదు కాబట్టి వీళ్ళే చిక్కుల్లో పడ్డారు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పలేదు ఇరవై ఆరు వచ్చినలో మనుషుల వల్ల చెప్పిది మా జనులకు భయపడుతున్నాము అందరూ యోహాన్ను ప్రవక్త నిల్చున్నారని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని యేసు నాకు ఒత్తిదనం ఇచ్చిరి ఇరవై ఏడు వచ్చిన వేసుకున్నారు అందుకు ఆయన ఏ అధికారం వల్ల ఈ కార్యం నేను చేయుచున్నానో అది మీతో చెప్పను వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నకి యేసుకు ప్రభావారు సమాధానం చెప్పలా నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు నా ప్రశ్నకి మీరు ఆన్సర్ చెప్తే ఇదిగో మీకు నేను చెప్తాను నేను ఏ అధికారాన్ని బట్టి ఇది నేను చేస్తున్నాను నేను మీకు చెప్తాను నా ప్రశ్నకు మీరు సమాధానం చెప్పనన్నారు కాబట్టి నేను కూడా మీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పను యేసు ప్రభావారు తెలియక కాదు యేసు ప్రభావారు తెలుసుకోవడా వాళ్ళకి ఆ సమయంలో యేసు ప్రభావారు అడిగిన ప్రశ్నకు వాళ్ళు సమాధానం చెప్పలేదు కాబట్టి నేను కూడా మీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పను ఎందుకని వాళ్ళు ఏమైన చిక్కుల్లో పెట్టాలన్న దురుద్దేశంతో అడిగారు వాళ్ళు ప్రశ్న అడిగిన దాని వెనక యథార్థత లేదు వాళ్ళు ప్రశ్న అడిగిన దాని వెనక ఉద్దేశం వేరే విధంగా ఉంది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు జవాబు చెప్పకుండా పంపించేస్తున్నారు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినలో ఇరవై ఏడో వచ్చిన వరకు మనం ముగిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు కనుక లేఖన భాగాలు మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటే రెండు విషయాలు మనం చూసాం ఒకటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అంజూరపు చెట్టును శపించడం మనం చూసాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అంజూరపు చెట్టును శపించినప్పుడు మన కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతూ ఉన్నాయి ప్రతి వ్యక్తిలో ప్రతి జాతిలో ఆయన కొన్ని ఫలాలు కోరుకోవాలని ఆశపడుతున్నాడు తన కాలం కానిదైనప్పటికీ అంజూరపు చెట్టు కాపుకు ముందుగా మరొక కాపు కాస్తుంది కాబట్టి అది ఆ కాపు కాయట్లేదు కానీ గుబురుగా కనిపిస్తుంది లేని డాంబికాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది ఈయన ఆకలి కొని దానిలో ఫలాలు లేకపోతే దాన్ని క్షపించాడు ఈ అంజూరపు చెట్టు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు సూచిస్తూ ఉంది ఒలివు చెట్టు ఏ విధంగా అయితే ఇస్రాయేల్ ప్రజలు సాదృశ్యంగా ఉందో ద్రాక్ష తీగలు ఏ విధంగా అయితే ఇస్రాయేల్ ప్రజలు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయో అంజూరపు చెట్టు కూడా ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు సాదృశ్యంగా ఉంటుంది ఇస్రాయేల్ జాతి ప్రజలు ఈయన అంగీకరించి ఈయనకు హృదయాలు అర్పించి దేవుడు కోరుకునే ఫలాలు వారిలో ఉంటాయని యేసుక్రీస్తు ప్రభావు ఆశపడి ఆకలి కొని ఆదృక్పదంతో ఇస్రాయేల్ ప్రజలను చూస్తూ ఉంటే వారు ఈయన చేర్చుకోకుండా తిరస్కరించడం ప్రారంభించారు దేవుడు అందుకనే తను తీర్పు చెప్పబోయే జడ్జిమెంట్ని గుర్తు చేస్తున్నాడు రేపొద్దున తీర్పు దినంలోనూ ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించట్లేదో ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని తిరస్కరించాడో తిరస్కరించిన ప్రతి వ్యక్తిని అంగీకరించిన ప్రతి వ్యక్తిని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తీర్పులో నిలబెట్టి వారిని నిత్య నరకాగ్ని గుణానికి పంపిస్తాడు లోకంలో రెండు రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఎవరైతే రక్షకుడు అంగీకరించారో వాళ్ళు దేవుని పిల్లలు అనబడ్డారు దేవుని పిల్లలు అనబడిన ప్రతి ఒక్కరు పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్తున్నారు
యూదులు యూదేతరులైన అప్పగిస్తాడు అన్యులైన అప్పగిస్తాడు సమరేలైన అప్పగిస్తాడు ఎవరైనప్పటికీ ఏ జాతి ప్రజలైనప్పటికీ ఆయన అంగీకరించిన ప్రతి వ్యక్తికి పనిష్మెంట్ ఉంది జడ్జిమెంట్ ఉంది అనేది అంజూరపు చెట్టు విషయంలో మనం అర్థం చేసుకుంటాం అంతమాత్రమే కాదు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని వీళ్ళు చిక్కుల్లో పెట్టాలని ఆ చెడు దృక్పథంతో ఆ ప్రశ్న అడిగారు ఏ అధికారంతో నువ్వు చేస్తున్నావు దాన్ని సంతోషంగా అంగీకరించాల్సిన ప్రజలు ఏ అధికారంతో నువ్వు చేస్తున్నావని యేసుక్రీస్తు ప్రభావం అడిగినప్పుడు నేను కూడా మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను యోహాన్ యొక్క పరిచర్య దేవుని వల్ల కలిగిందా మనుషుల వల్ల కలిగిందా అది దేవుని వల్ల కలిగిందని మీరు చెప్తారా మనుషుల వల్ల కలిగిందని మీరు చెప్తారా వాస్తవానికి యోహాన్ యొక్క పరిచర్య దేవుని వల్లనే కలిగింది కానీ దాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించలేకపోతున్నారు యేసు ప్రభు వారిని చిక్కులు పెట్టాలి దేవదోషం అన్నా ఏమైనా చేయాలి లేకపోతే రాజద్రోహం నేరమన్నా ఆయన చేయాలి ఏదో ఒకటి ఏమైనా చేత మనం చేపించాలని చిక్కుల్లో పెట్టాలని చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభు నాకు చెడు ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ప్రశ్న అడిగితే ఆయన దానికి సమాధానం చెప్పక మరొక ప్రశ్న ఆయన సంధించాడు యోహాన్ ఎవరినైతే ప్రకటించారో ఇది దైవిక సంబంధం అయితే ఆ క్రీస్తుని మీరు అంగీకరించాలి మారు మనసు పొందాలి మీ పాపాల మిత్తం పశ్చాత్త పడాలి కానీ మీరు అలా చేయట్లేదు కాబట్టి యోహాను దైవిక సంబంధం అని మీరు ఒప్పుకోలేకపోతున్నారు అంతేకాదు యోహాను మనుషుల వల్ల పంపబడ్డాడంటే కాదు అప్పటికి ఆయన ప్రవక్తగా ప్రజలతో గుర్తించారు వాళ్ళు తిరగబడతారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఆయన మన కోసం వచ్చాడని మనం గ్రహిస్తున్నామా లేదా యేసుక్రీస్తుని ప్రశ్నించే అంత ధైర్యం ఎవరు చేయకూడదు ఆయన కార్యాలకి మన తల నుంచి అంగీకరించాల్సింత తప్ప యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఏ వ్యక్తి ప్రశ్నించడానికి వీల్లేదు ఆయన కార్యాలన్నీ దైవ చిత్తానుసారంగా జరిగించుకుంటూ వెళ్ళాడు దేవుడు చెప్పాడు యేసు ప్రభారు చెప్పారు తండ్రి నువ్వు నా చేతికి ఇచ్చిన పని యావత్తు నేను సంపూర్తి చేసి ఈ భూమి మీద నేను నీ నామాన్ని మహింపరిచాను ఇంకా నేను చేయడానికి ఏం మిగిలిలేదు ఇదిగో నా ఆత్మ నీకు అప్పగిస్తున్నానని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు కలవరసిలో తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఏ ఉద్దేశంతోనైతే ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన తన ఉద్దేశాలు నెరవేర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు కాబట్టి అంజోరపు చెట్టు లాంటి డాంబికత్వం మనలో ఉందా లేదా పరిశీలన చేసుకుందాం దేవుడు ఆశించే ఫలాలు మనలో ఉంటున్నాయా లేదా ఆ ఫలాలు లేకపోతే రేపు దేవునికి ఏమైనా సమాధానం మనం చెప్తాం నీతి ఫలాలు పరిశుద్ధత ఫలాలు పరిశుద్ధాత్మ ఫలాలు మనలో కనుక లేకపోతే దేవుడు అంట శపిస్తాడు అంజోరపు చెట్టుని ఏ విధంగా అయితే శపించాడో ఇస్రాయలీలైనా మనలైనా ఎవరినైనా సరే న్యాయంగా అయినా శిక్షిస్తాడు జడ్జిమెంట్కి తీర్పుకి రేపొద్దున మనల్ని అప్పగించుకుంటాడు ఎవరైతే క్రీస్తుని అంగీకరించారో వాళ్ళు తీర్పును తప్పించుకొని మరణంలో నుంచి జీవంలోనికి దాటి ఉన్నారు అలా నీ జీవితం ఉందా లేదా ప్రశ్నించుకుందాం ఒకవేళ మనం దేవుణ్ణి ప్రశ్నించే స్థితిలో మనం ఉన్నామా ఆయన అధికారానికి మనం లోబడకుండా ఆయన అధికారాన్ని కనుక మనం ప్రశ్నిస్తే దేవుడు దాన్ని సహించదు సార్వచిత్తాక అధికారానికి మనల్ని మనం అప్పగించుకొని లోబడాలి అటువంటి సమర్పణ జీవితం లోబడే జీవితం మనందరికి కలగాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం తలవంచండి మహాపరిశుద్ధుల జీవాధిపతి అని ప్రభావ నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు మాతో ఈరోజు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ఆకలిగొని అంజోరపు చెట్టు వైపు మీరు ఆశగా చూశారు కానీ అది మీరు ఆశించే ఫలాలు దానిలో లేవు కాబట్టి వెంటనే మీరు చెప్పించారు ప్రభా అది చూసిన వాళ్ళు శిష్యులు భయపడ్డారు చాలామంది ఆశ్చర్యపడ్డారు నిజంగా నాయన ప్రభ మీరు చెప్పించడం బైబుల్ అది మొట్టమొదటిసారే ఇస్రాయేల్ జాతి ప్రజలైనా ఎవరైనప్పటికీ ప్రభ మీరు ఆశించే ఫలాలు లేకపోతే మీరు వాళ్ళని తీర్పుగా అప్పి చెప్తారు న్యాయంగా వారికి చెందాల్సిన నరకాన్ని మీరు వాళ్ళకి ఇస్తారు అన్నది ఇది మాకు చూ తెలియజేస్తూ ఉంది నిజంగా మీరు న్యాయవంతమైన దేవుడు అయినారు ప్రభ మీ తీర్పులు న్యాయంగా ఉంటాయి మీరు నిర్మలుడుగా కనపడతా ఉంటావు మీరు పరిశుద్ధుడిగా కనపడతా ఉంటావు నీ కార్యాలను బట్టి నీ కొందనాలు అంతమాత్రమే కాదు నీ అధికారాన్ని మేము ప్రశ్నించే వాళ్ళంగా కాక నీ సార్వచిత్తాక అధికారానికి ప్రభు మేము లోబట్టడానికి మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకోవటానికి మీరు సహాయం చేయండి శాస్త్రులు పరిశైలు ప్రధాన యాజకులాగా సంఘ పెద్దల్లాగా ప్రభు మిమ్మల్ని చిక్కులు పెట్టాలన్న ఆ ఉద్దేశాలు మాలో లేకుండా మీకు ఆయాసకరమైన ఆ మార్గాలు మాలో లేకుండా మీరు సహాయం చేయండి నీ దృష్టికి మేము అంగీ మేము ఆలోచనలన్నీ అంగీకార యోగ్యంగా ఉన్నట్లుగా మీరు సహాయం చేయండి మీరే మహిం పొందండి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ